LG acaba de presentar el smartphone más extraño pero sorprendente que hemos visto en toda la historia. Concretamente estoy hablando del nuevo LG Wing, un smartphone totalmente diferente a lo que estamos viendo en el mercado y que a mí particularmente me encanta que presenten cosas innovadoras, aunque veremos a ver cuál es la utilidad real de este nuevo smartphone de LG. Como estaréis viendo en el apartado del diseño lo más llamativo de este smartphone y lo que destaca respecto del resto de smartphones del mercado es que es un terminal que tiene dos pantallas, una pantalla frontal que se gira sobre sí misma y una pantalla inferior por así decirlo que cuando giramos la pantalla principal tenemos dos pantallas al mismo tiempo, una pantalla en horizontal que es la pantalla principal y luego una pantalla de 3,9 pulgadas en la parte inferior que nos servirá para realizar diferentes funciones y la verdad es que no sé cuál es la utilidad real de esta doble pantalla pero sí que tengo que decir que por lo menos en cuanto a concepto me ha gustado muchísimo ya que sobre todo para aquellas personas que busquen productividad con su smartphone por editar fotos, editar vídeos, jugar a videojuegos mientras estás leyendo un artículo, ver vídeos de YouTube mientras escribes un WhatsApp, permite muchas opciones de multitarea en el uso diario y creo que esto es lo más inteligente que ha podido hacer LG. Buscar una multitarea que realmente tenga sentido, no multitareas de estar leyendo un artículo y estar escribiendo una novela al mismo tiempo. Poca gente hay que vaya a hacer eso, pero sí que hay mucha gente que pueda estar viendo un vídeo de YouTube y contestando un WhatsApp al mismo tiempo y creo que la pantalla inferior es más que suficiente para este tipo de acciones. La verdad es que es un diseño muy llamativo y como os digo a mí particularmente me gusta mucho y es que además es un smartphone que está construido de una forma muy premium ya que está construido en cristal y aluminio pero es muy robusto y es que como siempre en todos los dispositivos de LG tiene una certificación militar. Y para que os hagáis una idea, en el propio vídeo de muestra de LG se ve como el smartphone cae hasta el suelo y no le pasa absolutamente nada. Y esto no es simplemente un tráiler comercial, os puedo asegurar que he utilizado dispositivos de LG en mi día a día, desde el LG G6 que fue el primero en incorporar esta certificación militar y podéis estar totalmente tranquilos que cuando se cae al suelo este smartphone es muy difícil que le pase algo. Obviamente si se cae en una piedra puntiaguda pues seguramente se vaya a romper, pero esto no es lo habitual, así que es un smartphone muy resistente y lo que llama la atención por supuestísimo es este mecanismo que hace que la pantalla principal, que por cierto no tiene ni notch ni agujerito en pantalla porque ahora os comentaré dónde está la cámara selfie, sea un todo pantalla que gira sobre sí misma y tenemos una pantalla horizontal que es impresionante tanto para ver vídeos como para jugar a juegos y obviamente cuando tú ves un smartphone de este tipo lo que más te preocupa es cuál va a ser la utilidad real y si este sistema este mecanismo va a resistir el uso del día a día pues tiene un sistema hidráulico que funciona a la perfección y que según dice LG nos va a permitir hasta 200.000 giros y esto se traduce en que haciendo 200 giros al día podemos tener mil días enteros utilizando este LG Wing girando el dispositivo 200 veces al día yo particularmente creo que este mecanismo no es como el del Galaxy Fold que sí que incita a abrirlo cada vez que usas el smartphone este mecanismo es para determinadas circunstancias y aunque al principio sí que le vas a dar un uso excesivo de abrir, cerrar, etc. Pero cuando ya te acostumbres, al ser la pantalla principal un todo pantalla como cualquier smartphone del mercado, creo que no va a tener ese uso tan intensivo como sí que puede tener un Galaxy Fold. Y creo que esto ha sido lo más acertado por parte del LG, un mecanismo que aporta mucho pero que no vas a tener que estar siempre utilizándolo y que hace que el smartphone se vaya a desgastar de una forma más rápida. Y obviamente este smartphone también tiene cámaras, tres cámaras en la parte trasera y una cámara en la parte frontal, que al igual que fue en los Xiaomi Mi 9T y Mi 9T Pro, en los OnePlus 7 Pro, etc., es una cámara pop-up. Y esto significa que cuando queremos activar el reconocimiento facial o hacernos un selfie, nosotros abrimos la aplicación de cámara y la cámara sale del dispositivo. Pero mientras que no queramos utilizar la cámara selfie está totalmente guardada, lo que hace que el aprovechamiento del frontal sea mejor y no tengamos ningún notch, ningún agujerito en pantalla y podamos aprovechar el 100% de la pantalla para visualizar el contenido que queremos. Esta cámara pop-up es de 32 megapíxeles y como os he dicho, nos 
permitirá hacer fotos y vídeos y un reconocimiento facial como sistema de desbloqueo que no va a ser el único ya que también tenemos un lector de huellas incorporado bajo la pantalla. Si pasamos a hablar de las cámaras traseras tenemos tres. Una cámara principal de 64 megapíxeles con estabilización óptica de imagen y además gracias al software que tiene trabajado LG tenemos un modo gimbal que nos permite grabar vídeo prácticamente como si lleváramos el smartphone incluido en un estabilizador para que la calidad de imagen sea lo más óptima posible. Y sorprendentemente las otras dos cámaras son gran angulares. Una cámara de 13 megapíxeles gran angular de 117 grados y la tercera cámara es de 12 megapíxeles con otro ultra gran angular de hasta 120 grados. Esto sí que me ha sorprendido un poco, la verdad no sé cuál es la utilidad real, pero bueno, está bien que las tengan para poder utilizar en diferentes circunstancias, aunque yo particularmente hubiera preferido un gran angular y un sensor telefoto para poder hacer un zoom óptico. Como os digo, lo más llamativo de este smartphone obviamente es que tenemos dos pantallas. Una principal que es la que vemos todo el día pero cuando queremos deslizarla tenemos una pantalla inferior que podemos utilizar al mismo tiempo que utilizamos la pantalla principal que se convierte en formato horizontal. Para la pantalla principal tenemos un tamaño de 6,8 pulgadas con resolución Full HD Plus y con tecnología P OLED y para la pantalla inferior por así decirlo tenemos un tamaño de 3,9 pulgadas también con resolución Full HD y con una tecnología G OLED y obviamente esta pantalla inferior es más pequeña porque está pensada específicamente para que cuando tú gires la pantalla principal el tamaño que ocupa el smartphone esté todo ocupada por la pantalla inferior y como te digo tiene diferentes funcionalidades sobre todo destinada a la multitarea imagínate estar jugando en el juego en la pantalla de arriba y en la pantalla de abajo poder tener controles táctiles para no tener que estar pulsando los controles en la propia pantalla que estás jugando el juego como si tuviéramos un mando a distancia cuando jugamos a nuestra consola algo que me parece una idea muy pero que muy buena pero es que no solamente va destinado al ámbito del gaming sino también en el uso del día a día Imagínate que estás leyendo un artículo o viendo un vídeo y de repente te llaman por teléfono Pues la llamada la tienes en la pantalla inferior y en la parte de arriba estás leyendo el artículo o haciendo lo que tú quieras O por ejemplo viendo una película de Netflix o un vídeo en Youtube y en la parte inferior pues estás contestando un Whatsapp Estás mirando el correo electrónico o estás mirando algún artículo de la página web A mí particularmente me parece muy interesante sobre todo porque si no quieres usar la pantalla inferior, tienes una pantalla frontal que ocupa todo el frontal y que a mí particularmente me parece uno de los sistemas más inteligentes e innovadores que he visto en los últimos años en el mundo de los smartphones. En el apartado de la potencia, tengo que deciros que no es un smartphone con el procesador más potente, pero esto es una decisión muy inteligente por parte de LG para poder abaratar costes. Y es que viene con el Qualcomm Snapdragon 765, que como os he dicho en infinidad de ocasiones, es un rendimiento más que suficiente para casi cualquier persona. Para aplicaciones del día a día va sobradísimo, incluso para jugar a juegos potentes el rendimiento es muy pero que muy bueno. Sé que no es el rendimiento más potente del mercado, pero ya os digo que realmente las diferencias con un procesador de gama alta solo se van a notar en determinadas aplicaciones y creer que para la gran mayoría de personas es un rendimiento más que suficiente y además lo bueno que tiene este microprocesador es que ya viene con conectividad 5G y ya que vas a gastarte un dinero importante en un smartphone pues quieres que venga con lo mejor de lo, que, de lo mejor y que ya esté preparado para el futuro y tengo que deciros que la conectividad de este LG Wing es muy buena tenemos 5G tenemos expansión con tarjetas micro SD, tenemos Bluetooth 5.1, tenemos USB tipo C, tenemos NFC para poder pagar con el smartphone, tenemos protección militar contra caídas, tenemos resistencia contra el agua y al polvo, certificación IP54, algo que sorprende teniendo un mecanismo de cámara pop-up, esta cámara selfie que sale y que se esconde del dispositivo. Y además tenemos 8 GB de memoria RAM y 128 GB o 256 de dependiendo de la versión que tú quieras escoger, que además son ampliables con tarjetas micro SD hasta los 2 teras de almacenamiento. Así que de verdad me parece un dispositivo completísimo 
Y llegamos al apartado de la batería, que no es un apartado estrella, pero creo que va a cumplir. Y es que viene con 4.000 mAh de batería, con Quick Charge 4.0, tecnología de carga rápida y también tiene carga inalámbrica. Y obviamente no va a ser la mejor autonomía del mercado, habrá que probarla en profundidad porque al tener dos pantallas puede que sea una autonomía quizás algo justita, pero ya os digo que generalmente estoy casi convencido de que vamos a poder llegar al final del día sin ningún problema, pero obviamente cuando salga intentaré traerlo aquí al canal para probarlo y comentaros cuál es la batería real de este nuevo smartphone de LG. En el apartado del software pues vendrá con la última versión de Android como es Android 11 bajo LG UX que es la capa de personalización de LG pero con algunos añadidos extra pensados específicamente para este sistema de pantallas giratorias que ya os digo que a mí particularmente me ha parecido uno de los sistemas más inteligentes e innovadores que he visto nunca en un smartphone. Y llegamos al apartado más importante como es el tema del precio, ¿cuánto dinerito nos va a costar este nuevo LG Wing? Pues tengo que deciros que por desgracia no tenemos ni una fecha oficial de salida ni un precio confirmado, de hecho LG ha dicho que primero lo va a vender en Corea del Sur para ver cuál es el feedback de los usuarios que compren este dispositivo y después lo sacará al mercado global. Seguramente sea un smartphone que ronde los 1000 euros de precio, espero que no se les vaya demasiado la olla y lo suban demasiado de precio porque hay que tener en cuenta que tiene un procesador de gama media media alta y que es un sistema totalmente novedoso pero que la gente todavía no está dispuesta a gastarse tanto dinero en algo que realmente no es que te cambie totalmente la forma de utilizar el smartphone pero como siempre lo que me importa es vuestra opinión así que dejármela por aquí abajo en la caja de los comentarios ¿Qué os ha parecido este LG Wing? ¿Le veis sentido a este sistema de las cámaras giratorias, de las pantallas giratorias? ¿Es algo que vosotros utilizaríais en vuestro día a día? Si os ha gustado y queréis que cuando salga lo traiga aquí al canal, reventar ese botón de likes para que sepa que queréis este nuevo LG Wing en el canal y por supuesto suscribiros por aquí abajo en el botoncito rojo para ser los primeros en ver este nuevo smartphone loco de LG porque ya sabéis que esto es Intelector y es tu canal preferido de tecnología.